ठीक है एक टेन को बनाने के लिए एक टू लगेगा और एक फाइव लगेगा तो इसीलिए अगर मेरे पास टू हंड्रेड है फाइव हेलो एवरीवन टुडे विल डिस्कस टू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी सी सेट टू एंड द फर्स्ट वन इज How many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product of this number? Yes. So we'll get how many zeros at the end of any number. So that will depends on how many 10 to the power we have in that number. Yes. For example, let's say if you have any numbers seven into nine into two into ten into five. Yes. Let's say, and you have to find. number of zeros at the end of this product so you know at the end of this product you will get zero because of these two and this 10 why because 2 into 5 gives us 10 again yes so you can say 7 into 9 that is 63 into 10 into 10 yes and we know when we multiply with 10 into 10 so it means just put two zeros at the end of this product yes or 10 kaise pata chalega 10 किसकी वजह से होगा 10 की पावर्स होंगी 2 और 5 की वजह से या फिर 10 की खुद की वजह से यस सो 2 और 5 की वजह से आप हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि 5 की पावर्स कितनी है और 2 की पावर्स कितनी है यस सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सो योर क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर इंटू टू पावर फोर वन स्क्वायर इंटू टू पावर फोर इंटू थ्री पावर सिक्स इंटू फोर पावर एट इंटू सोन एंड द लास्ट वन इज वर्ट ट्वेंटी फाइव पावर फिफ्टी यस ट्वेंटी फाइव पावर फिफ्टी अब फाइव की पावर कहां से आएगी फाइव की पावर आएगी एक तो जब यहां पे फाइव पावर टेन होगा तब यस yes? और दूसरा फाइव का फैक्टर कहां पे आएगा टेन में आएगा तीसरा फिर फिफ्टीन से आएगा फिर ट्वेंटी में आएगा और ट्वेंटी में आएगा यस, yes? तो so, अगर मैं यहां पे देखूं तो फाइव की पावर्स को कैसे कलेक्ट करेंगे यू कैन से वी हैव फाइव पावर्स बिकॉज ऑफ फाइव पावर टेन यस और नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ टेन पावर ट्वेंटी बिकॉज ऑफ फिफ्टीन पावर थर्टी बिकॉज ऑफ ट्वेंटी पावर फोर्टी एंड बिकॉज ऑफ ट्वेंटी फाइव पावर फिफ्टी यस अब यहां पे फाइव की पावर्स कितनी है टेन यस नाउ जस्ट कैलकुलेट दी पावर्स ऑफ पावर ऑफ फाइव यस पावर ऑफ फाइव इज आर वर्ट पावर ऑफ फाइव यू कैन से टेन फ्रॉम हियर प्लस यहां से फाइव की कितनी पावर आएगी फाइव की पावर आएगी कितनी टेन पावर ट्वेंटी और टेन को क्या लिख सकते हैं टेन को टेन को लिख सकते हैं टू इन टू फाइव यस और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए बी पावर एन दैट इज इक्वल टू वट ए पावर एन बी पावर एन ठीक है तो 10 की पावर अगर 20 है तो इसका मतलब 2 की पावर 20, 5 की पावर 20, तो 5 की कितनी पावर्स हो रहेंगी 20? सिमिलरली 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू फाइव यस 3 इंटू फाइव सो यू कैन से हाउ मेनी पावर्स ऑफ 5 वी हैव अगेन 30 पावर्स यहां पे 20 को क्या लिख देंगे 2 इंटू टू इंटू फाइव यस और यू कैन से फोर इंटू तो फाइव की पावर फिर से कितनी आ जाएगी फोर्टी आ जाएगी नेक्स्ट यहां से 5 की पावर कितनी आएगी 25 फाइव इज फाइव इंटू फाइव सो यू कैन से यहां से 5 की पावर इसको मैं लिखूंगा तो क्या है ये 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी है 50 और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि x पावर m यहां पे लिख देता हूं x पावर m एंड टू दावर n दैट इज x पावर m इंटू एन तो क्या बन जाएगा ये 5 पावर 2 इंटू फिफ्टी विच इज 5 पावर 100 यस 5 पावर 100. So you can say how many powers of five we have from this? That is 100. Okay. So five ki itni power mere paas aayegi is product me. Baaki one, two, three, four, six me bhi koi five nahi hai. Seven me bhi koi five nahi hai. Eight me bhi five nahi hoga. Theek hai? So five kahan se aayega? Bas five, ten, fifteen, twenty or twenty five se. Or ye powers to hume. Isse pata hi hai power dekho double ho rahi hai. Yes. Four power eight, twenty power, twenty-five power fifty. So five ki power ten, ten ki power twenty, fifteen ki power thirty, twenty power forty, twenty-five power fifty. Okay. So ye sari powers hain kiski five ki. Ab add karenge to kitna ho gaya? Thirty, sixty, hundred and hundred, two hundred. Yes. 
तो जब हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे और इसको फाइव की पावर्स देखेंगे कि इसमें फाइव की कितनी पावर्स हैं तो कितनी पावर्स आएंगे टू हंड्रेड पावर्स आएंगे यस yes? अब हमें देखना है कि टू की पावर कितनी आ रही है ठीक है टू की पावर वैसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी मैं बता देता हूं देखो टू की पावर कहां से आ रही टू पावर फोर से भी आ रही है है ना अब थ्री से तो नहीं आएगी अब फोर से आएगी फोर से कितनी आएगी फोर पावर एट सिक्स में भी आएगी है ना सिक्स पावर कितना है सिक्स पावर ट्वेल्व सेवन से नहीं आएगी एट से आएगी एट पावर कितनी आएगी सिक्सटीन यस नाइन में टू होता ही नहीं है टेन से आएगी तो टेन में कितना है टेन पावर ट्वेंटी है यस इलेवन नहीं आएगी ट्वेल्व से यस ट्वेल्व से कितना आएगी ट्वेल्व पावर ट्वेंटी फोर देखेंगे कितना आएगी थर्टीन नहीं होगा फोर्टीन में होगा यस फिफ्टीन में फिफ्टीन में नहीं होगा सिक्सटीन में होगा यस सेवनटीन में नहीं होगा एटीन में भी होगा टू सो टू वहां से भी आएगा यस नाइनटीन में नहीं होगा ट्वेंटी में होगा यस ट्वेंटी वन में नहीं होगा ट्वेंटी टू में होगा ट्वेंटी थ्री में नहीं होगा ट्वेंटी फोर में होगा ओके okay? और ट्वेंटी फाइव में तो होगा ही नहीं ठीक है तो इन सब से मेरे पास क्या आएगा टू टू आएगा ठीक है अब पावर्स ऑफ टू को कैलकुलेट करते हैं पावर्स ऑफ टू पावर्स ऑफ टू कितनी पावर्स है चार पावर तो यहां से आएगी फोर पावर्स फ्रॉम यर फोर को क्या लिख सकता हूं फोर है टू इंटू टू यस तो क्या बनेगा टोटल कितनी पावर्स आ जाएंगी सिक्सटीन पावर्स यहां से कितनी पावर आएंगी सिक्स को लिख सकता हूं टू इंटू थ्री सो टू पावर ट्वेल्व होगा तो ट्वेल्व पावर्स आएंगे प्लस एट को क्या लिख सकता हूं टू इंटू टू इंटू टू दैट इज टू पावर थ्री विच इज फोर्टी एट पावर आएंगे यस टेन को क्या लिख सकते हैं टू इंटू फाइव तो टू की पावर ट्वेंटी तक आएगी नेक्स्ट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री फोर में क्या है दो दो बार टू आएगा तो कितना हो जाएगा फोर इंटू थ्री दैट्स फोर पावर ट्वेंटी फोर सो टू पावर फोर्टी एट प्लस फोर्टीन टू इंटू सेवन सो अगेन ट्वेंटी एट आएंगे यस सिक्सटीन कितना है टू पावर फोर और उसकी पावर भी थर्टी टू सो फोर फोर इंटू थर्टी टू दैट इज वन ट्वेंटी एट एंड इसी तरह से कैलकुलेट होती चली जाएगी अब ऑब्वियसली अगर आप चेक करेंगे तो पावर्स ऑफ टू क्या है पावर्स ऑफ टू ग्रेटर देन टू हंड्रेड है ना क्या सुनो दो सौ से तो ज्यादा है पावर है ना पर फाइव की कितनी पावर है मेरे पास मैक्सिमम फाइव की कितनी पावर है टू हंड्रेड पावर है तो कितने टेन में बना पाऊंगा ठीक है कितने टेन बना पाऊंगा एक टेन को बनाने के लिए एक टू लगता है और एक फाइव लगता है ठीक है एक टेन को बनाने के लिए एक टू लगेगा और एक फाइव लगेगा तो इसीलिए अगर मेरे पास 200 हंड्रेड है फाइव फाइव कितनी बार आ रहा है 200 हंड्रेड टाइम्स और 2 कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है 500, 200 से ज्यादा है ना तो कितने ही 10 में बना पाऊंगा 200 ही 10 तो बना पाएंगे क्योंकि इसके बाद तो 5 ही नहीं बचेगा ठीक है और 10 बनाने के लिए 2 चाहिए और 5 भी चाहिए 5 खत्म हो जाएंगे तो कितनी पावर्स आएंगी टू पावर्स मेरे पास आ जाएंगे ठीक है टू हंड्रेड बन पाएंगे Got it or not? ठीक है तो एंड में कितनी जीरो आएंगी एंड में जीरो उतनी आएंगी जितने मेरे पास टेन बन पाए तो टेन कितने बन पाए टू हंड्रेड सो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा सर नंबर ऑफ जीरो एंड ऑफ दिस इंटीशर इज टू हंड्रेड सो डी इज द करेक्ट आंसर गॉट इट ओके नाउ लेट्स डिस्कस दी नेक्स्ट वन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ए पर्सन सेव रुपीज वन ओके सो फर्स्ट जनवरी रुपीज वन ओके ही सेव रुपी वन ऑन जनवरी सेकेंड ही सेव रुपी टू मोर देन दी प्रीवियस वन सो ऑन द सेकेंड डे दैट इज थ्री ऑन जनवरी थर्ड ही सेव रुपी टू मोर देन दैट टू मोर देन दैट सो फाइव एंड सोन ओके सो ऑन फोर्थ जनवरी सेवन नेक्स्ट वन नाइन नेक्स्ट वन इलेवन नेक्स्ट वन थर्टीन एंड सो ऑन ओके दैट इज दी यू कैन से पैटर्न फॉर द सेविंग ऑन फर्स्ट जनवरी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड सो ऑन ओके नाउ सर एट द एंड 
of which date was his total saving a perfect square perfect square as well as a perfect cube okay so let's write first of all find a number which is a perfect cube as well as a perfect square <coughs> sorry so first is perfect cube if you write perfect cube so when you write perfect cube so you can say 1 2 cube is 8 27 64 125 then, then 216 and so on yes 1 cube is 1 2 cube is 8 3 cube is 27 4 cube is 64 5 cube is 125 and 6 cube is 216 and so on and perfect squares are perfect squares So perfect squares are what? One square is one, two square is four, three square is nine, four is sixteen, five is twenty-five, six is thirty-six, seven is forty-nine, eight is sixty-four, nine is eighty-one, and ten is hundred, and so on. So a number which is a perfect square as well as a perfect cube. So you can directly observe that number is what? That number is sixty-four, which is a perfect cube as well as a perfect square. Now, sir, your total saving is what? Total saving. Now you know that is sixty-four rupees. Okay, sixty-four rupees. Okay, so it means that sum must be what? Sixty-four is equal to one plus three plus five plus seven plus nine plus thirteen plus fifteen. Yes or no? How can you write it? Because, sir, we know one property for the Odd numbers that sixty four is sir eight square. Yes, sixty four is what? Sixty four is square of eight. So you can see if it is square of eight, so you can write your square as what? Eight consecutive uh, first first eight consecutive odd natural numbers. Yes. So you can write eight square as one plus three plus five plus seven plus nine plus thirteen plus fifteen. Yes. You can check it. One, two, three, four, five, six, seven. Sorry, we did. We forgot about one. That's eleven also. Yes, eleven and thirteen and then fifteen. Yes. So you can say you can check one, three, five, seven, nine, eleven, thirteen, fifteen. So one, two, three, four, five, six, seven, eight terms we have. And these eight numbers, when you add them, you can say this is sixteen, 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 and sixteen. Four times sixteen, which is sixty-four. Yes, this is the property of, or you can say, sum of first n odd natural number is n square. We are using that property. Okay, so sir, it means on which day his saving will be what? His saving was sixty-four. That is on eighth day. Yes, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth January. So you can say his saving will be a perfect square is a perfect cube and a perfect cube on eighth of. January. Okay, so B is the correct answer for this question. Got it? So that's enough for this video. In the next video, we will discuss the uh, some more questions from your PYQ. Till then, thank you, everyone. Bye bye.